गाइस वेलकम टू माय चैनल मैं डॉक्टर प्रियंका यादव आज आपसे बात करने वाली हूँ पाइल्स के बारे में पाइल्स बवासी या फिर मत्स्य वो क्यों होते हैं उसके पीछे का रीजंस क्या है और उसको प्रिकॉशंस क्या लेना है जिससे वो आगे बढ़े ना क्योंकि पाइल्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिग्री इस तरह से डिवाइड होते हैं तो यदि आपका मसा है वो भी फर्स्ट डिग्री में तो आगे उसको प्रिकॉशंस लेके सेकंड या थर्ड डिग्री में ना जाए और बैकवर्ड ले जाके हम उसको क्योर कर दे तो और यदि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री पाल्स है तो आपका पाल्स किस डिग्री में आता है वो मैं बताने वाली हूँ और उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन बताने वाली हूँ तो मेरे साथ बने रहेगा आखिर तक इस वीडियो में और हाँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज में फ्री में लाती रहूंगी और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले उसके लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए क्योंकि बेल आइकॉन यदि प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएगी कि भाई नया वीडियो आ चुका है तो बेल आइकॉन प्रेस कर देना तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पाइल्स के बारे में जो स्पिंगटर होता है रेक्टम का लोअर पार्ट एनस होता है वहाँ पर स्पिंगटर होता है उसको ओपन और इस तरह से सट डाउन करने के लिए वहाँ पर स्पिंगटर होता है और वहाँ की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और जो वहाँ पर वेन होती है वो वेन्स एकदम पतली पतली होती है थीन ले होती है उसमें और अभी क्या होगा पाइल्स में क्या प्रोसीजर होती है कि जब भी वहाँ के जो वेन्स होते हैं उसमें प्रेशर बढ़ जाता है तो जो नशे होती है वो फूल जाएगी इतनी ही वो फूल के इतनी ज़्यादा हो जाएगी और यदि ये डेली बेसिस पे होता रहा बहुत ज़्यादा होता अभी स्ट्रेन करेंगे जिसको कॉन्स्टिपेशन है वो स्ट्रेन करेगा तो वहाँ के जो नशे वो फूलेगी डेली बेसिस पे ये होता रहेगा और फिर क्या होगा एक बार फूल जाएगी फिर वो जब भी संकोचन करके अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगी तब वो लूज हो जाएगी पहले जैसे उसकी अब वहाँ पर जो जगह है वो प्रॉपर नहीं होगी अब वो लूज लूज इस तरह से रहेगी और लूज होके वो प्रोट्रूड करके गुच्छा जैसा बना देगी और यदि वहीं पर वो रह जाती है तो उसको फर्स्ट डिग्री पाल्स बोलते हैं फर्स्ट डिग्री पाल्स होने के बावजूद भी आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा आपने ट्रीटमेंट नहीं की या फिर डेली बेसिस पे वो प्रोसेस अभी भी स्टार्ट होती रही स्ट्रेचिंग करेंगे तो उसमें और ज़्यादा प्रेशर आएगा और वो फूलेगी और रिलैक्स होगी तो फिर वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जब स्टूल पास करोगे तो वो बाहर आ जाएगा जब भी स्ट्रेन करोगे खांसी खाओगे या फिर यूरिन के लिए जाओगे या फिर कुछ हेवी वेट लिफ्ट कर देंगे तो ऐसे कामों में आपका ये जो पाइल्स अब पहले फर्स्ट डिग्री वाला था वो बाहर निकल जाएगा तो उसको सेकंड डिग्री बोलते हैं कि जब भी स्ट्रेन के टाइम में वो बाहर आता है बाकी के टाइम में वो अंदर चला जाता है और थर्ड डिग्री पाइल्स यानी कि जो गुच्छा जैसा होता है ग्रेप्स जैसे गुच्छा बन जाते हैं छोटे 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 बॉल्स लाइक वो सारे के सारे मसे अब बाहर ही रहते हैं एनएस के बाहर ही रहते यानी कि ये स्पिंगटर है तो यहाँ पर छोटे छोटे गुच्छे इस तरह से बने रहेंगे वो प्रोटोड ही रहेंगे बाहर ही रहेंगे तो उसको थर्ड डिग्री पाइल्स बोलते हैं तो ये उसकी डिग्री हो गई अब मैं बताती हूँ उसके सिम्टम्स और साइंस क्या क्या है तो उसमें सबसे पहला सिम्टम है पेन बहुत ज़्यादा पेन होगा क्योंकि जो ब्लड वेसल है उसके साथ साथ उसमें नर्व सप्लाई भी होगी और वो नर्व सप्लाई क्या करती जब भी आप स्टूल पास करोगे उसको टच होगा स्टूल जो वहाँ पर गुच्छा है जो मसा बन गए उसको टच होगी तो वहाँ पर सेंसर सन के लिए नर्व्स होती है उसमें से स्टूल पास होगा तो बहुत ही पेन होगा और यदि प्राइमरी है यानी कि फर्स्ट डिग्री है तो वहाँ पर कम गुच्छा होगा तो आपको पेन भी कम होगा लेकिन जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी डिग्री आगे बढ़ेगी पाइल्स की वैसे वैसे पेन बहुत ज़्यादा होगा और पेन के साथ साथ ब्लीडिंग भी होगी फ्रेश रेड ब्लीडिंग होगी और हाँ फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है पाइल्स के साथ साथ फिसर भी हो जाते हैं पाइल्स और फिसर दोनों साथ साथ चलते हैं तो वो कंडीशन एक्सट्रीम पेनफुल होती है यानी कि स्टूल पास करने के बाद बंदा इतना थक जाता है कि 15-20 मिनट तक वो बेड में से उठ नहीं पाता उसके दो रीज़न होते हैं एक तो उसको वहाँ पर ब्लीडिंग होते होते एनीमिया हो जाता है पूरी की पूरी वीकनेस आ जाती है क्योंकि ब्लीडिंग के साथ साथ पूरी बॉडी का ब्लड जा रहा है फ्रेश रेड ब्लड होगा वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई गंदा ब्लड है वो आपकी बॉडी में हार्ट में से डायरेक्ट ब्लड जाएगा तो उसके लिए क्या होगा हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा विटामिन मिनरल सब कम हो जाएगा तो उसकी वजह से वीकनेस आ जाती है और फिर वो स्ट्रेन करता है वहाँ पर इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो स्टूल पास करने के बाद दस या पंद्रह मिनट तक उठ भी नहीं सकता बंदा इतना उसको वीकनेस आ जाती है तो ये पेन होता है वीकनेस होती है और ब्लीडिंग होती है और उसका एक सिम्टम ये भी है कि 
प्रोट्रूडिंग यानी कि सेकंड या थर्ड डिग्री पल्स में आपको ऐसा लगेगा कि नीचे रेक्टम में बोल्ड लेग फीलिंग वहाँ पर किसी ने बोल चिपका दी है वो फीलिंग आपको आती रहेगी क्योंकि वहाँ पर मत्सा जैसा कुछ गुच्छा जैसा पड़ा है पूरा टाइम तो आपको वो बोल लेग सेंसेशन रेक्टम में फील होगा एक और सिम्टम ये भी है कि जो वहाँ पर मसा है वेन का गुच्छा है उसमें से पूरा दिन पानी जैसा जमता रहेगा म्यूकस डिस्चार्ज होता रहेगा और ये म्यूकस डिस्चार्ज की वजह से जो एनस है वो पूरा दिन गीलापन महसूस होगा वहाँ पर और वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि डेम्पनेस की वजह से इन्फेक्शन ग्रो फास्ट होती है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होगा और आपको पेन भी ज़्यादा होगा और साथ में खुजली आएगी इचिंग सेंसेशन पूरा दिन एनस में बना रहेगा तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं पाइल्स के साथ साथ और हाँ फ्रेंड्स यदि थर्ड डिग्री पाल्स है और पूरे दिन वो बाहर ही रहेगा तो जो पूरा दिन वहाँ पर फ्रिक्शन बना रहेगा चलने फिरते या फिर आपके जो कपड़े होते हैं उसका फ्रिक्शन बना रहता है उसमें छोटे से अल्सर या फिर घाव जैसा बन जाता है और फिर वो घाव बन जाता है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है और कई बार तो वो बहुत सीरियस मैटर तक पहुँच जाता है तो पाल्स को आप हल्के में मत लो यानी कि उसके ट्रीटमेंट आज ही आप स्टार्ट कर दो तब बताती हूँ कि पाइल्स किस किस को लोगों को होता है तो सबसे पहले आता है हेरिडिटी जिसके मम्मी पापा को पाइल्स की तकलीफ है उसके बच्चों को पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दूसरा है लाइफस्टाइल। यदि आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल स्टाइल पूरा दिन बैठ के काम करना है और आपको फिजिकल एक्टिविटी कम है तो ऐसे में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कॉन्स्टिपेटेड लोगों को यानी कि जिसको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है उनको ये पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तीसरा है फूड इनटेक यदि आप फाइबर डाइट कम लेते हैं और पानी कम पीते हैं लिक्विड डाइट कम है आपका तो आपका जो स्टूल होगा वो सॉफ्ट स्टूल नहीं होगा उसको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो फूड हैबिट की वजह से भी यदि आपका स्टूल सॉफ्ट नहीं रहा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो फॉल्टी फूड हैबिट की वजह से भी पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पाइल्स के साथ साथ उसको फिसर भी होते रहते हैं तो फिसर के लिए तो मैंने एक अपना अलग से वीडियो बना है आप वहाँ पर जाके देख लेना कि भाई फिसर क्या है और उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं ट्रीटमेंट क्या है और पाइल्स प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा होते हैं प्रेग्नेंट लेडी को पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है उसको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं तो प्रेग्नेंट लेडी को पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में तो ट्रीटमेंट में तो मैंने जैसे फ्रेंड्स पहले बताया है वैसे दो पार्ट की ट्रीटमेंट है एक तो है प्रिवेंटिव और दूसरी है क्यूरेटिव तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है दिन में पाँच छः छः लीटर पानी पी लीजिए और आपके खुराक को आपको सुधारना होगा यानी कि आपको और जूस वगैरह नहीं लेना है जो भी आप फूड लें यानी कि फ्रूट्स लेते हैं तो वो आप रो फॉर्म में लो फिर आप कैबेज सलाद वगैरह खाना चाहते हैं तो वो भी रो फॉर्म में लो तो क्या होगा उससे फाइबर इनटेक आपकी बॉडी का बढ़ जाएगा तो फाइबर इनटेक बढ़ेगा तो लूज टूल होगा और उसकी वजह से पाइल्स नहीं होगा और पाइल्स हो गया तो वो आगे की डिग्री में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसलिए आपको हाई फाइबर डाइट खाना है दो डेली आप दो या तीन बनाना खा लीजिए बनाना से क्या होगा कि आपका स्टूल सॉफ्ट रहेगा तो पाइल्स नहीं होगा और एक मेन चीज़ आती है सीट्स बाथ सीट्स बाथ यानी कि आप एक बड़ा सा टब लीजिए उसमें ल्यूकवम वाटर लीजिए और उसमें आपको बैठना है ताकि नीचे का पार्ट वहाँ पर जो गर्म पानी में जाएगा उसकी वजह से तीन फायदे हो गए एक तो वहाँ पर जो स्टूल पास होगा उसके समय थोड़ा सा स्टूल आसपास चिपक जाता है तो वो भी गर्म पानी से बैठने से सब धुल के निकल जाएगा दूसरे है वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होगा इन्फ्लामेशन होगा सूजन होगी वो कम हो जाएगी गर्म पानी के सेक की वजह से सूजन कम हो जाती है और जो फूली हुई नशे होती है वो भी रिलैक्स हो जाती है और तीसरा मेन पार्ट है वो है बर्निंग सेंसेशन जो स्टूल पास करने के बाद बहुत ही जलन होती है ईचिंग आती खुजली होती है वो सब कम हो जाएगा तो डेली आपको स्टूल पास करने के बाद सीट्स बात लेनी है और हाँ फ्रेंड जब भी आप सीट्स बात के लिए पानी गर्म करते हैं तो उसमें आपको क्या करना है केलेंडियोला मदर टिंचर आता है उसका एक ढक्कन डाल देना है और वह उसके बाद उसमें बैठना है तो केलेंडुला क्या करेगी एक्सटर्नल सब आपकी ठीक कर देगी मेकेनिज्म क्योंकि केलेंडुला एंटी इन्फ्लामेटरी है बहुत से बड़ा से बड़ा घाव होता है तो वो जल्दी से भर देता है तो जब भी आप सीट्स बात के लिए बैठे उसमें केलेंडुला मदर टिंचर का एक ढक्कन डाल देना है 
और अब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है मैं डिटेल में बताती हूँ तो उसमें जैसे मैंने बताया फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिग्री का पायल सागे मैंने जैसे डिस्क्राइब किया तो यदि आपका फर्स्ट डिग्री पायल से अंदर ही रहता है जो मसा है वो बाहर नहीं आता तो आपको लेनी है एम एम एलिस एम एम एलिस दो ड्रॉप्स दिन में तीन बार और दूसरी मेडिसिन है स्क्रोफ्यूलारिया स्क्रोफ्यूलारिया नोडोजा टू दो बूंद दिन में तीन बार और यदि आपके मसे सेकंड या थर्ड डिग्री यानी कि जब भी स्टूल पास करें तो बाहर आ जाते हो और थर्ड डिग्री में पाइल्स यदि बाहर ही रहते हैं तो आपको लेनी है एस्क्यूलस हिपोकेस्टेनम मध टिंचर ट्वेंटी ड्रॉप्स दिन में तीन बार दूसरी मेडिसिन है एलो एलो टू हंड्रेड दो ड्रॉप्स दिन में तीन बार तो आपके पोट्रोटिंग पाइल्स धीरे धीरे अंदर चले जाएंगे और उसकी डिग्री रिवर्स होती जाएगी और इसके पीछे का मेन रीज़न होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल स्टाइल एंड बेड फूड एबिट कॉन्स्टिपेशन तो उसके लिए लेनी है नक्स वोमिका नक्स वोमिका टू हंड्रेड दो ड्रॉप्स दिन में दो बार सुबह दो ड्रॉप्स रात में दो ड्रॉप्स और वहाँ पर जो कॉन्स्टेंट बर्निंग सेंसेशन रहता है खुजली आती है उसके लिए लेनी है सल्फर सल्फर टू हंड्रेड दो बूंद डेली सुबह ले लेने हैं और हाँ फ्रेंड्स जैसे मैंने आगे बताया वैसे स्टूल पास करने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती हो और बहुत ज़्यादा पेन रहता हो ऐसा होता है कि अभी मुझे पंद्रह बीस मिनट तक मैं खड़ा भी नहीं रह पाऊँगा तो उन लोगों को लेनी है म्यूराइटिक एसिड म्यूराइटिक एसिड टू दो बूंद दिन में तीन बार और एक मेडिसिन है एफ पी टेबलेट एफ पी टेबलेट चार गोली दिन में तीन बार और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए पाइलेक्स करके ऑइनमेंट आती है वो यूज़ करनी है वो आप दिन में तीन बार यूज़ करना और उसको टॉयलेट जाने के पहले भी लगा देना और टॉयलेट करने के बाद भी उसको लगा देना ताकि आपको पेन सेंसेशन वो कम हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये सारी पाइल्स की मेडिसिन है और बहुत सारी मेडिसिन होती है होम्योपैथी में पिक्युलर और सिम्टम के लिए पिक्युलर मेडिसिन होती है तो यदि आप कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि भाई मैं कौन सी मेडिसिन लूँ तो उसके लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम रखी है तो अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ पर जाके व्हाट्सएप करना है कि भाई मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए और हाँ फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा और आप और कोई वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में लिख भेजिए मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊँगी और हाँ फ्रेंड्स पहली बारिश चल पाए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ फ्रेंड्स मेरी दूसरी चैनल भी है आप लोगों के लिए मैंने अपनी दूसरी चैनल स्टार्ट की है तो उसकी लिंक भी नीचे दी गई है वहाँ पर जाके उसको सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि वहाँ पर भी आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे तब तक के लिए स्टेल दी स्टेपी बाय